हेलो गाइस गुड इवनिंग मैं हूं सीए विजय सारडा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं फिर से सीए फाइनल सीएस प्रोफेशनल एंड सीएमए फाइनल के लिए टैक्सेशन ऑफ एच चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ रिवीजन करते वक्त ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है जब सेल्फ स्टडी करते रहते हैं आइए कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस करने से पहले आपको पता है आपको दो काम करने हैं जिंदगी में सब्सक्राइब और लाइक like, ये दो चीजें करनी जरूरी है लेट स्टार्ट याद होगा तो एच को कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती एच इज ऑपरेटेड जस्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जस्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल मेंबर अगर कोई बचता है फैमिली के अंदर में तो वो एच नहीं रख सकता उसको कंपलसरीली अगेन देन प्रोपराइटरशिप में या तो इंडिविजुअल बोल करके अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ओके okay, याद होगा तो एच यू एफ इज रिगार्डेड एज अ सेपरेट पर्सन अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टी वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट याद होगा तो अगेन एच यू एफ के दो स्कूल है एक दया भागा दूसरा मिताक्षरा बोथ आर कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इस चैप्टर को तीन पार्ट में पढ़ना चाहिए टैक्सेबिलिटी ऑफ एच यू एफ पार्टीशन ऑफ एच यू एफ एंड इनकम ऑफ मेंबर ऑफ एच यू एफ सबसे पहले बात कर लेते हैं एच यू एफ की टैक्सीबिलिटी एच यू एफ बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है जिस तरीके से एक नॉर्मल इंडिविजुअल का टैक्स कंप्यूट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एच यू एफ का फंड इन्वेस्ट किया गया है मेंबर द्वारा किसी दूसरी कंपनी में वहां से कोई इनकम आती है दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम ऑफ मेंबर इट विल बी रिगार्डेड एज इनकम ऑफ एच यू एफ हाउ एवर इफ अ मेंबर जनरेट एनी इनकम आउट ऑफ इज पर्सनल कैपेसिटी इट विल बी not taxable in the hands of firm most important whatever are the remuneration or any amount paid to member or karta it will be allowed as deduction while computing the overall income of huf okay ek baat yaad rakhe following incomes are not taxable under the huf the first one is tridhan that is the pin money of any women tridhan not taxable under the head of huf second पर्सनल इनकम ऑफ एनी मेंबर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर एच यू एफ इनकम फ्रॉम इम पार्टिबल स्टेट इज नॉट टैक्सेबल एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ मेंबर कन्वर्ट देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इन टू एच यू एफ प्रॉपर्टी फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज फर्म इनकम इट विल बी रिगार्डेड एज पर्सन इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग वाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एच यू एफ डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए इज अवेलेबल tax rate is just same as like individual residential status of huf is computed as per 6 subsection 2 and huf is also liable to amt if ati adjusted total income exceed 20 lakhs yes or no most important the another point is partition of huf which is governed by section 171 now depends there is a total partial or partial partition understand if there is total partition where all members of the huf is separated up till the date of partition it is taxable as huf income and thereafter individual income will be calculated if there is a partial partition only one of the family member has been separated it is not recognized by law and hence income will be calculated in the hands of huf only and all the members are jointly and severally liable for the purpose of tax liability yes or no ye tha टैक्सेबिलिटी ऑफ एच यू एफ पार्टीशन ऑफ एच यू एफ अब हम तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं तीसरा पार्ट इज टैक्सेशन टू मेंबर्स द मेंबर्स हु रिसीव इनकम फ्रॉम एच यू एफ बिजनेस इज एग्जाम अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन टू एनी अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम एच यू एफ शेयर विल बी कैलकुलेटेड इन अमल मैनर इफ एज इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर एन इंडिविजुअल Deductions under Chapter 6A is available to such members, and all other provisions shall apply mutatis mutandis as is applicable to member. कुछ points जो याद रखने पड़ेंगे. A member can give to HUF, which is exempt in the hand of HUF, but HUF can't give to member. HUF can't give to member. And third, if HUF money is invested in members' business, members' business. it will not be taxable in the hands of huf it will be taxable in the hands of that individual only is that done yes sir to ye tha taxability of you know taxability of huf aur isi ke aage dekhte rahiye subscribe karte rahiye main hu vijay sarda v smart academy take care